。大家好，今天给大家介绍一下斯塔夏克扬系列马克笔的开箱评测。邮局箱子里面是斯塔的白色包装盒，很大的一个箱子，里面有卖家送的高光笔、黑色油性马克笔和乐彩的马克笔本，还有一张色卡纸。白色大箱子里面是五个抽拉式的小盒子，盒子的设计有点像苹果手机盒，盒子的质感很厚，做工也很好。最下面还有一张产品说明书。我们先打开看一下蓝灰色的盒子。打开以后，可以把盒子塞进盒盖里面。盒子中间有分割，这样笔就不会乱，找颜色也很方便。每个盒子都相当于一个小架子，也可以摞起来。使用和摆放都很人性化。如果不想额外买个笔柜，就可以用原盒替代使用抽出一支笔看一下，两头都是硬头，一头是宽头铺色，一头是尖头画细节的。开始做个色卡试试手感，流线型的笔杆，上面有夏克良老师的签名，看上去很高档，不是那种小作坊能出来的品质。有种磨砂感，可能白色笔杆的关系。我觉得外观有点走温莎色素马克笔的路子，更欧系。手感蛮轻的，重量感觉比库比克、马卡纳、科马那些笔要轻一些。有个缺点就是，一端的设计是尖头的笔盖，笔盖只有一端可以看到颜色。如果桌子上同时有很多笔，两只以上没有盖盖子，对号入座有点头疼。
了色卡以后，就会发现笔盖的颜色和实际画出来的颜色深度色差蛮大的。我的感觉是，整体都深三四个度。用 N 0到 N 1 0来做标准的话，如果笔盖上颜色是 N 0但 N 2的明度，实际上画出来可能差不多是 N 4或者 N 6了。二百支笔盖。的颜色，如果单纯看笔盖的话，预期是大部分都是低饱和度的高明度色系。我实际上的颜色是饱和度适中的低明度色系。这一点会在视频末尾给大家示意一下斯塔夏克良系列的色域。优点是虽然明度都很低，但是颜色都很高雅。如果你喜欢鲜艳色系的话。用色高饱和度、高明度更多的话，斯塔就不会很适合你。可能因为夏克良老师本身画风景画、建筑物的关系，这个系列就很适合画风景、景观设计和建筑类的。如果是画动漫类的，也会非常不适合，至少还需要搭配一套马克笔配合着使用，因为首先就非常缺少适合的肤色。还有一点就是，夏克良有一些颜色真的很特别，我只在这个系列看到过。如果你想试一下，有点不同的色系，我觉得夏克良值得尝试。总体来说，对比这个价格，我觉得品质很良心了，给我一种不输给 Copic 的质感。可以参考温莎色素笔的做工和质控。如果这是日本或者韩国的品牌。我觉得至少应该卖到三至二十元以上的定价了。可能因为市场定位就是国内，相比起来斯塔的定价只有几元钱一支，非常的良心。相比于目前斯塔的做工、颜色、容色能力、包装以及并不明显的气味，各种综合因素来考虑，我觉得斯塔的定价其实非常的低廉。如果我是斯塔的老板，可能会定价在二十至三十元一支吧。还有一点就是，最后的也是最重要的。目前斯塔还没有出配套的补充墨水，希望如果以后可以出补充墨水的话，对于消费者而言会更有吸引力最后用青色系来举例，大概给大家看一下夏克良系列大部分颜色的明度和饱和度范围，只是我直观的感受，还请以实物为准。以上就是我对斯塔马克笔的评测，喜欢的话请点赞、订阅以及评论哦，拜。